வணக்கம் வெல்கம் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரேகா இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறது ஒரு அற்புதமான குழம்பு மூட்டு வலிக்கு இனிமேல் நீங்கள் டாட்டா குட் பை சொல்லிடலாம் மூட்டு வலி மட்டும் இல்லை எந்த ஜாயிண்ட் பெயினாக இருந்தாலும் சரி உடம்பு வலியாக இருந்தாலும் சரி வாரம் ரெண்டு முறை இந்த குழம்பு செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் எந்த வலியும் இல்லாமல் ஜாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்தன் ஆகிடும் இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நம்மளுடைய சிம்பிளி சமையல் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்கான் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க வாங்க கிச்சன் போகலாம் இப்போது ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம் நான் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா ஒரு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு அரை டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு இதை இந்த வானொலியில் போட்டு கொஞ்சம் நல்ல செவக்க வறுத்துக்கலாம் அடுப்பு வந்து மிதமான தீயில் இருக்கட்டும் இதில் இருக்கிற இதில் நம்ம சேர்க்க போகிற ஒரு ஒரு விஷயமும் அவ்வளவு மருத்துவ குணம் கொண்டது குழம்பு வந்து இதை வந்து குழம்பாக நினைக்காதீங்க நம்ம சாப்பிட்ற மருந்தாக நினைக்கணும் இது வந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகு சேர்க்குறேன் அடுத்து இது இப்போ நான் சேர்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா வெண்கடுகு அதாவது வெள்ளை கடுகுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கிது அதில் வந்து ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் நம்ம கண்டிப்பாக இதில் சேர்க்கணும் லேஸாக எல்லாமே சேர்த்து மிதமான தீயில் கொஞ்சம் பொன்னிறமாக வறக்கிக்கலாம் அடுத்தது இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் அடுப்பு வந்து மிதமான தீயில் இருக்கணும் கவனம் இப்போது சுக்கு சுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு எடுத்து தட்டி அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம மூட்டுகள்லேயும் ஜாயிண்ட்ஸ்லேயும் இருக்க சேர்கிற அந்த காற்றுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை தனியாக பிரித்து எடுக்க இந்த சுக்கு ரொம்பவே பயன்படுது இப்போ எல்லாத்தையும் வருத்ததை நல்லா மிக்சியில் போட்டு இந்த மாதிரி பவுடராக பிடிச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ குழம்பு செய்யலாம் வாங்க வானொலியில் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் போட்டிருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு நூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஐம்பது கிராம் பூண்டு கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஒரு மருத்துவ குழம்புன்னு தான் சொல்லணும் அவ்வளோ மெடிசினல் வேல்யூ இதில் இருக்குது அடுத்தது கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்க்குறேன் நம்ம குழம்பு மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் தேவையான அளவு உப்பு அடுத்தது நம்ம பொடிச்சு வச்ச அந்த பொடி அதையும் சேர்த்து நல்லா ஒரு நிமிஷம் வதக்கி விடுங்க அடுப்பு நல்லா கொஞ்சம் சிம்மர்லேயே இருக்கட்டும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா பொறிஞ்சு அப்படி பொங்கி வரும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழம் அளவு புளியை கொஞ்சமாக தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுக்கலாம் இது மருந்து குழம்புங்கிறதுனால இதில் புளி ரொம்ப சேர்க்க வேண்டாம் அப்புறம் புளி குழம்பு மாதிரி ஆகிடும் நமக்கு அப்படி இருக்கக்கூடாது கொஞ்சமாக அந்த சுவைக்காக அந்த புளியோட சுவை கொஞ்சம் இருக்கணும் அதுக்காக கொஞ்சமாக இப்போ நான் காட்டின அளவு புளி தண்ணி ஊற்றினிங்கன்னா போதும் பாருங்கள் இப்போ எல்லாம் கெட்டி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த குழம்பு பதத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு ஒரு ஒரு கப்பு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த குழம்பில் வந்து ஒரு சின்ன கசப்பு தன்மை இருக்கும் ஆனால் அந்த குழம்பு அப்படி தான் இருக்கும் அது தான் அது தான் வந்து அந்த மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு அது கச லேஸாக ஒரு கசப்பு இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சுன்னா ஒரு சின்ன பீஸ் வெள்ளம் இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் சிம்மரில் மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா பாருங்கள் இப்படி அருமையாக இந்த குழம்பு ரெடி ஆகிடும் நீங்கள் இதை வந்து செஞ்சு ஒரு பாட்டிலில் போட்டு கூட வச்சுக்கலாம் ஒரு பத்து நாள் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் தினமும் ஒரு ரெண்டு இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் பெயின் இருக்கவங்க ரொம்ப அந்த கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி இருக்கிறவங்க அவங்களாம் வந்து டெய்லி காலையில் இட்லிக்கு கூட கொஞ்சம் வச்சு சாப்பிடலாம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை மத்தியானமோ காலையிலையோ இந்த குழம்பு சேர்த்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே வர வர அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் மூட்டு வலிங்கிறது பறந்து போயிடுங்க எந்த ஜாயிண்ட் பெயின் உங்களுக்கு இருந்தாலும் பறந்து போயிடும் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் வயசானவங்க மூட்டு வலியெல்லாம் ரொம்ப நடக்க முடியாமல் கஷ்டப்படுறவங்க இப்படி யாராவது இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இந்த குழம்பை செஞ்சு கொடுங்க செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும்னு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரேகா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் பபாய்